ஏன்னா நான் உன்னை லவ் பண்றேன் ஏன்னா நான் உன்னை லவ் பண்றேன் இதுல உங்களுடைய ஸ்டைல் என்ன எஸ் நான் அவங்க மனச பார்த்து தான் காதலிக்கிறேன் நான் அவங்க கேரக்டரை பார்த்து தான் காதலிக்கிறேன் சோ நீங்க அவங்களுடைய மனச பார்த்து தான் காதலிச்சிருக்கீங்க நீங்க அவங்க கேரக்டரை பார்த்து தான் காதலிச்சிருக்கீங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது ஏன் இப்போ பிரேக்கப் ஆகிடுச்சு ஏன் அவங்க இப்போ உங்களை விட்டுட்டு விலகி போயிட்டாங்க இதை பத்தி கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயமா தான் இருக்கும் போல இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா எஸ் யாராச்சும் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நான் அவங்களுடைய வயச பார்த்து தான் காதலிச்ச நான் அவங்களுடைய அழக பார்த்து தான் காதலிச்ச நான் அவங்களுடைய உடம்ப பார்த்து தான் காதலிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லி யாராவது சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நிச்சயமா கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டீங்க ரீசன் என்ன அப்படின்னா நமக்கே தெரியாது நாம எதை பார்த்து காதலிக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியாது ஸோ நாம எதை பார்த்து காதலிச்சோம் அப்படிங்கிறதே தெரியாம நான் மனச பார்த்து தான் காதலிச்சேன் நான் குணத்தை பார்த்து தான் காதலிச்சேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபைனலா பிரேக்கப் அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து நின்றுட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த லவ்ல நான்கு விதமான அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் இருக்குங்க இந்த அட்டாச்மெண்ட்ஸ் பத்தி எல்லாம் நிறைய பேருக்கு நாலேஜே வேண்டியது அவசியம் கூடிய ஒரு சொல்வோம் ஒருத்தரை நமக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா எதுக்கு ஏன் அப்படிங்கிற ரீசன் எல்லாம் இருக்காது ஆனா அவங்க கூடவே இருக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுவோம் இதுல காமம் காதல் அப்படின்னு எந்த விதமான ஆசையும் இருக்காது கூடவே இருக்கணும்னு விருப்பப்படுவோம் அவ்வளவுதான் இந்த பாயிண்ட நிறைய பேரு புரிஞ்சுக்காம என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா என்கிட்ட நீ எல்லாமே பேசுற என் கூடவே இருக்க என் கூட நிறைய நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ற பட் வை ஏன் என்ன லவ் பண்ணலன்னு சொல்ற இது லவ் தான் என் கூட இருக்க தானே உனக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு என்கிட்ட பேசுறதுக்கு தானே உனக்கு பிடிச்சிருக்கு நீ வேற யாரையாவது நம்பி இந்த பர்சனலான விஷயங்கள் எல்லாம் ஷேர் பண்றியா இல்ல இல்ல என்கிட்ட தான் நிறைய நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ற நிறைய பர்சனலான விஷயங்களை என்கிட்ட நீ சொல்றதுக்கு தயங்கவே மாட்டேங்கிற இது கன்ஃபார்மா காதல் தான் ஜெசி ஜெசி இது காதல் தான் எனக்கு தெரியும் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஜெசி இது கல்யாணம் வரைக்கும் போகணும் நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பின்னாடியே போய் அவங்கக்கிட்ட இது காதல் தான்னு சொல்லு சொல்லு சொல்லுன்னு சொல்ல வச்சு ஒரு பீரியட்க்கு பிறகு கல்யாணம் பண்ணியே ஆகணும்னு ஒத்த காலில் நிற்பாங்க 
ஸோ இந்த எமோஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட் இருக்க பர்சனும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஐயையோ இவங்கக்கிட்ட நம்ம பேசாமல் இருக்க முடியாது இவங்க விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னா நம்மளால் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது ஏன்னா எனக்கு இவங்க ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஏன்னா இவங்கக்கிட்ட ரொம்ப பேசணும்னு ஆசையாக இருக்குது அவங்கக்கிட்ட பேசிக்கிட்டே இருக்கணும்னு தோணுது ஆனால் காதலோ காமமோ இல்லவே இல்லையே அப்படிங்கிற பட்சத்தில் கூட சரி ஓகே நீ என் கூட எப்போவுமே இருப்ப அப்படின்னா நான் அவனை லவ் பண்ணுறேன் நீ என் கூட எப்போவுமே இருப்ப அப்படின்னா நான் அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற முடிவை எடுத்துருவாங்க இப்போ நீங்க ஆசைப்பட்ட மாதிரி கல்யாணத்துக்கு பிறகு காதலிக்க மாட்டாங்க ரொமான்டிக் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் அவங்க வெளியில காட்டவும் மாட்டாங்க உங்களை பார்த்தா அவங்களுக்கு ரொமான்ஸும் வராது நீங்க போர்ஸ் பண்ணி தான் ஒரு குழந்தைய பெற்றுக்கணும் நீங்க ட்ரிகர் பண்ணி தான் அவங்கள நீங்க மேரேஜ் பண்ணி மேரேஜ் லைஃப்ல அவங்க கூட இல்லற வாழ்க்கைய வாழ்ற மாதிரி இருக்கும் இது எத்தனை பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒருவேளை இந்த வீடியோவில் இந்த பாயிண்டை கேட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய நீங்கள் கூட எமோஷ்னல் அட்டாச்மெண்ட் மட்டும்தான் எனக்கு தேவை எமோஷ்னல் அட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் என் பார்ட்னர் கிட்ட இருக்கு பட் எனக்கு வந்து அவங்க மேலே காதலோ அல்லது காமமோலாம் இல்லை பட் என் பார்ட்னர் என்ன காதலிக்கிறாங்க அதனால நான் லவ் பண்ணுறேன் அதனால நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அல்லது பர்சனலாக நீங்களே உங்ககிட்ட ஒரு தடவை ரிமெம்பர் பண்ணி பாருங்க நோட்டீஸ் பண்ணுங்க ரொம்பவுமே முக்கியம் செகண்ட் பாயிண்ட் ரொமான்டிக் அட்ராக்ஷன் காதல் ஈர்ப்பு அதாவது காதலை காதலிப்பாங்க முக்கியமான பாயிண்ட் இதுதான் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு உங்க எல்லாருக்குமே புரியற மாதிரி சொல்றேன் லைலா மஜ்னு காதல் ஸ்டோரி உங்க எல்லாருக்குமே தெரியுமா தெரிஞ்சிருக்காதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா போயிட்டு கூகுள் பண்ணி படிங்க இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா லைலாவை மஜ்னு ரொம்ப அளவுக்கு அதிகமா காதலிப்பாரு லைலாவை மஜ்னு அளவுக்கு அதிகமாக காதலிக்கும் பொழுது இருந்த அந்த உணர்வானது லைலாவை பார்த்து அவளுடைய முகத்தை தொட்டு உதட்டில் முத்தமிடும் பொழுது அந்த காதல் காணாமல் போயிடும் மஜ்னு பைத்தியமாகி பாலைவனத்தில் சுற்றி திரிய ஆரம்பிச்சிருவார் பாலைவனத்தில் எங்கே போகிறோன்னே தெரியாமல் பைத்தியம் பிடிச்சி போயிடுவார் பாருங்க மஜ்னு கிட்ட இருந்தது உண்மையான காதல் தெய்வீகமான காதல் ஆத்மார்த்தமான காதல் உயர்ந்த காதல் ஆனா மஜ்னு லைலாவ காதலிக்கல மஜ்னு லைலா மேல இருந்த காதல காதலிச்சிருக்காரு என்னங்க ஒண்ணுமே புரியலன்னு நினைக்கிறீங்களா எஸ் இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக தான் இருக்கும் எஸ் இது ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான சப்ஜெக்ட் தான் ஒரு நபர் மேலே எழும்பக்கூடிய அந்த காதலை காதலிப்பாங்க அப்படி இருக்கும் பொழுது இவங்க கிட்ட எந்த விதமான பாலியல் ரீதியான உடல் ரீதியான ஆசைகள் சுத்தமாக இருக்கவே இருக்காது உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுப்பாங்க அன்பாக இருக்கட்டும் பொருளாக இருக்கட்டும் ஃபினான்ஷியல் ரீதியான விஷயங்களாக இருந்தாலும் சரி உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை கொடுப்பாங்க உங்களை கவலைக்குள்ள ஆளாக்கவே மாட்டாங்க உங்களை வந்து நல்லா சந்தோஷமாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க உங்களை இம்ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன வேணால் பண்ணுறதுக்கு துணிவாங்க பட் உங்ககிட்ட பாலியல் ரீதியான ஆசைகளோ அல்லது உடல் ரீதியான ஆசைகளோ அவங்க ஒருபோதும் உங்ககிட்ட வெளிப்படுத்தவே மாட்டாங்க பட் ஒரு வேலை நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா மஜ்னு லைலாவை வெறுத்து விட்டுட்டு ஓடுனா மாதிரி பாலைவனத்துக்கு உங்களுடைய பார்ட்னரும் ஓடி போயிடுவாங்க உங்களை வெறுத்து ஒதுக்கிடுவாங்க இந்த காதல் ஈர்ப்பு அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் மேல தான் வரும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது பல பேர் மேலையும் வரலாம் அதுவும் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு பேர் மேல கூட காதல் வரலாம் அந்த ரெண்டு பேர் மேலையும் காதல் வரல அவங்க மேல இருக்கக்கூடிய காதல் மேல இவங்களுக்கு காதல் வரும் அவ்வளவு ஒரே பாலினத்தவர் மேல கூட இவங்களுக்கு காதல் வரலாம் இந்த காதல் உணர்வுகளை மட்டும்தான் இவங்க காதலிப்பாங்க உடலையோ பணத்தையோ அல்லது பாலியல் ரீதியான எந்த ஒரு விஷயத்தின் மேலையோ இவங்களுக்கு காதல் இருக்காது நீங்க அப்ரோச் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா தெரியாமல் மஜ்னு மாதிரி தொட்டு பார்த்துட்டு கூட அவங்க அப்ஸ்காண்ட் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு தேர்ட் பாயிண்ட் செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் பாலியல் ஈர்ப்பு ஒருத்தரை பார்த்த உடனே பாலியல் காம உணர்வுகள் தோன்றுது அப்படின்னா அதுதான் செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் 
ஒரு நபரை பார்த்து எனக்கு உன் மேலே அட்ராக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யாருமே சொல்ல மாட்டாங்க ஒரு வேலை அப்படி சொன்னாங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் முகம் சுழிச்சிருவாங்க ஸோ எல்லார்கிட்டேயுமே பாலியல் அட்ராக்ஷனும் வராது அப்படிங்கிறது தான் நிதர்சனமான உண்மை ஒரு மனுஷனுக்கு தனிப்பட்ட ரீதியாக உருவாகக்கூடிய பாலியல் ரீதியான ஈர்ப்பானது எல்லார் மேலேயும்லாம் உருவாகாது ஏதோ ஒரு யூனிக்கான ஸ்பெசிஃபிக் பர்சனை பார்த்து மட்டும்தான் பாலியல் ரீதியான ஆசைகள் உருவாகும் இந்த விதமான பாலியல் ரீதியான அட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு பீரியட்க்கு பிறகு குறையறதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரே பர்சன் மேல பாலியல் ரீதியான ஆசைகள் காலத்திற்கும் குறையாமல் இருக்கிறதுக்கு கூட வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது உங்க எல்லாருக்கிட்டையும் புரியிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் பீப்புள் செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் கிட்ட பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த விதமான கமிட்மெண்ட்ஸும் இருக்காது ஸோ இவங்க எதிர்பார்க்க முடியாது லவ் கேரிங் எதுவும் இவங்க காட்ட மாட்டாங்க செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் எப்போல்லாம் அவங்களுக்கு தோணுதோ அப்பெல்லாம் மட்டும் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணையும் ஒரு பெண் ஒரு ஆணையும் அணுகுவாங்க அதுக்கு மேலே அவங்கக்கிட்ட பாசம் அன்பு பிணைப்பு இதெல்லாம் இருக்காது இந்த செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷனில் ஆண் மட்டும்தான் இருப்பாங்க பெண் மட்டும்தான் இருப்பாங்கன்னு குறிப்பிட்டு சொல்ல முடியாது ரெண்டு பாலினத்துவருமே இருப்பாங்க செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷனில் ஸோ இந்த கேட்டகரியில் நீங்கள் இருக்கீங்களான்னு உங்களுடைய மனசுக்குள்ளே நீங்களே நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் அல்லது உங்கள் பார்ட்னர் எந்த கேட்டகரியில் இருக்காங்களா அப்படிங்கிறதையும் நோட்டீஸ் பண்ணுங்கள் ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் உடல் ரீதியான ஈர்ப்பு இது ஒரு உடல் சார்ந்த ஈர்ப்பு வகை ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு உங்கள் எல்லாருக்குமே புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன் ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டாரை நீங்கள் காதலிக்கிறீங்க அப்படின்னே வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டாரை உங்களால் எப்போவாவது அடைய முடியுமா அவங்க உங்களுக்கு கிடைப்பாங்களா நிச்சயமா ஒருபோதும் அப்படி ஒன்றும் நடந்துட்டு போகிறது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் அவங்கள காதலிப்பீங்க அவங்களுக்காக நீங்க என்ன வேணாலும் செய்யறதுக்கு துணிவீங்க ரன்னிங் சேசிங் என்ன வேணாலும் நீங்க பண்ணறதுக்கு ரெடியா இருப்பீங்க ராத்திரியில நீங்க தூங்கும் பொழுது கனவுல அந்த பிலிம் ஸ்டார் உங்க கூட டான்ஸ் ஆடுவாங்க அவங்களுக்காக நீங்க எவ்வளோ எஃபோர்ட் எடுக்கிறதுக்கு வேணும்னாலும் நீங்க தயாரா இருப்பீங்க இது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு தான் சொன்னேன் இது ஃபிலிம் ஸ்டாராக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை இப்போ உங்கள் எல்லாருக்குமே புரிகிற மாதிரி சொல்கிற பாருங்கள் ஒரு ஆளுமை திறனில் உங்கள் சுற்றி யாராவது இருப்பாங்க ஆளுமையில் இருப்பாங்க ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு டீம் லீடராக இருப்பாங்க அல்லது நீங்கள் ஒரு இடத்துல ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேனேஜராக இருப்பாங்க பத்து பேரை வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு லீடராக இருப்பாங்க அவங்கள தான் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக லவ் பண்ணுவீங்க கீழே இருக்கக்கூடிய எம்ப்ளாயே நீங்கள் லவ் பண்ண மாட்டீங்க ஓகேங்களா லீடர்ஷிப்பில் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள தான் லவ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாலும் கூட உங்களால் ஒரு சக மனிதரை வந்து காதலிக்கவே முடியாது உங்களால் அந்த மேலே விருப்பமும் செலுத்த முடியாது என் ஃப்ரெண்டு சின்ன பையன் பக்கத்தில் தான் இருக்கான் அவனை வந்துலாம் லவ் பண்ண முடியாது அவனெலாம் ஒரு ஆளாங்க அப்படின்னு நீங்கள் அதை இக்னோர் பண்ணுவீங்க அல்லது உங்களுக்கு அலைன்ஸ் பார்க்குறாங்க ஒரு பொண்ணு வராங்க அப்படின்னா இந்த பொண்ணு என்னவா இருக்கா இந்த பொண்ணை நான் ஏன் லவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி இக்னோர் பண்ணுவீங்க மொத்தத்தில் உங்களை விட கீழையோ அல்லது உங்களுக்கு நிகராகவோ இருக்கக்கூடிய நபர்களை உங்களுக்கு பிடிக்காது அவங்க மேலே நீங்கள் கவனம் செலுத்தவே மாட்டீங்க அதற்கு பதிலாக யூனிக்னஸ்ஸை நீங்கள் தேடிக்கிட்டே இருப்பீங்க நம்மளை விட பெஸ்ட்டாக இருக்கணும் நம்மளை விட ப்ரௌடாக ஃபீல் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு பர்சனாக தான் நீங்கள் விரும்புவீங்க இந்த கேட்டகரியில் சின்ன குழந்தைங்களில் இருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே உட்படுத்தப்படுறாங்க அதாவது ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு டீச்சர் மேலே ஒரு அழகான ஒரு ஈர்ப்பு உருவாகும் அதே மாதிரி காலேஜ் போகும் பொழுது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு லீடர் மேலே உங்களுக்கு காதல் உருவாகும் ஜாப் போகும்போது மேனேஜர் டிஎல் இந்த மாதிரி எங்கே எந்த ஒரு இடத்துல ஒரு நல்ல பொசிஷனில் சொசைட்டியில் இருக்காங்களோ அவங்க மேலே மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஒரு விதமான அட்ராக்ஷன் வரும் அதாவது இதில் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா அவங்க நமக்கு கிடைப்பாங்களா அப்படிங்கிறது பாசிபிளே இல்லை 
அவங்க நமக்கு கிடைப்பாங்களா அப்படிங்கிறது டவுட்டு தான் ஆனாலும் அவங்கள வந்து லவ் பண்ணுறது அவங்களுக்காக ரன்னிங் சேஸிங்லலாம் ஈடுபடுறது அதாவது காம்படிட்டிவ் மென்டாலிட்டியோட வேலை பார்ப்பாங்க சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு லீடர் அப்படின்னா அந்த லீடரை நிறைய பேருக்கு பிடிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள எல்லாம் ஃப்ரெண்டாக்கிக்கணும்னு நான் நினைப்பாங்க இல்லை அவர் எனக்கு தான் உனக்கு கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஃபைட் பண்ணி காம்படிட்டிவ் அதாவது போட்டி மனநிலையோட அவங்கள அடைவாங்க கல்யாணமும் பண்ணிப்பாங்க அவங்க ஒன்று கணவனோ அல்லது மனைவியாவோ மாறின பிறகு அவங்களுக்கு அந்த வேலை இருக்குது அப்படின்னாலும் சரி அந்த வேலை அவங்கக்கிட்ட இல்லைன்னாலும் சரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த காதல் ஈர்ப்பானது குறைஞ்சி போயிடும் எத்தனை பேர் இதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அவங்க எனக்கு மேனேஜராக இருந்தாங்க அவங்க என்னுடைய டீம் லீடராக இருந்தாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் லவ் பண்ணோம் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டோம் ஆனால் இப்போ முன்னாடி இருந்த மாதிரியான அட்டாச்மெண்ட் இப்போ எங்களுக்குள்ள இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க எக்கச்சக்கமான பேர் இருப்பீங்க ஸோ இந்த மாதிரி லவ்வில் நான்கு விதமான அட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க அதில் நம்பர் ஒன் எமோஷ்னல் அட்ராக்ஷன் நம்பர் டூ ரொமான்டிக் அட்ராக்ஷன் நம்பர் த்ரீ செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் நம்பர் ஃபோர் ஃபிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் ஸோ இந்த நான்கு அட்ராக்ஷனில் நீங்கள் எந்த விதமான அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறது இப்போ நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் கமெண்டில் சொல்கிறதுக்கு உங்களுக்கு மனசுக்கு தைரியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் பர்ஸ்னலாக நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதே சமயத்தில் உங்களுடைய பார்ட்னர் எந்த விதமான அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைலில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதையும் நோட்டீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு நமக்கும் அவங்களுக்கும் செட் ஆகுமான்னு திங்க் பண்ணுங்க ஒரு வேலை எங்கேயோ இடிக்குது அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இல்லை நான் என்ன அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கேன் என் பார்ட்னர் என்ன அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைலில் இருக்காங்கன்னே என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா நான் நிறைய பேருக்கு இது போன்ற லவ் சைக்காலஜிக்கல் கவுன்சிலிங் எல்லாம் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஒரு வேலை உங்களுக்கும் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் கீழே டிஸ்பிளே ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் அண்ட் தென் நீங்கள் வேறு விதமான லவ் அட்ராக்ஷன் அட்டாச்மெண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கீங்க உங்கள் பார்ட்னர் வேறு விதமான லவ் அட்ராக்ஷன் அட்டாச்மெண்ட்டில் இருக்காங்க இப்போ என்ன செய்கிறது அப்படின்னா எந்த லவ் அட்ராக்ஷன் எந்த லவ் அட்ராக்ஷனோட இணைய முடியும் அதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் நான் கவுன்சிலிங்கில் உங்களுக்கு விளக்கமாக ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ தென் நான் இரண்டு புத்தகங்கள் எழுதியிருக்கேன் ஒன்று பேராற்றலின் பிறப்பிடம் மற்றொன்று உறக்கத்தின் உளவியல் இந்த இரண்டு புத்தகங்களையும் நீங்கள் வாங்கி படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா புத்தகத்துடைய லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்திருக்கேன் மறக்காம புத்தகத்தை வாங்கி படிச்சுட்டு உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு ஷேர் பண